আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সাথে আছে আমি শাফিন চৌধুরী আজকে আলোচনা করব ব্যবস্থাপনা দ্বিতীয় পত্রের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় কর্মী সংস্থান এই অধ্যায় আলোচনার মাধ্যমে আজকে আমরা জেনে নেব যে এই অর্থের কোন কোন অংশ হতে সবচাইতে বেশি সৃজনশীল প্রশ্ন হয় এবং কোন কোন অংশ থেকে এম সিকিউ সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ক্লাসটি শুরু করছি কর্মী সংস্থান ইংরেজিতে যাকে বলা হয় স্টাফ সংজ্ঞায়ন করলে সংজ্ঞায়নটা এভাবে করা যায় যে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় কর্মী নিরূপণ কর্মী সংগ্রহের উৎস নির্ধারণ কর্মী নিয়োগ মূল্যায়ন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের একটি অবিরাম প্রক্রিয়াকে কর্মী সংস্থান বলে উক্ত সংজ্ঞা থেকে যদি কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ আলাদা করা হয় শব্দগুলো হল কর্মী নিরূপণ উৎস নির্ধারণ কর্মী নিয়োগ মূল্যায়ন ও উন্নয়ন প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যটি বাস্তবায়নে সবচাইতে বেশি ভূমিকা রাখে মানব সম্পদ অর্থাৎ মানুষ বা কর্মী এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নে কর্মী সংগ্রহ বা কর্মী সংস্থান কার্যক্রম সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কর্মী সংস্থানের ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়টি প্রথমে দেখতে পাই তা হল কর্মী নিরূপণ কর্মী নিরূপণ বলতে বোঝায় আমার প্রতিষ্ঠানের কোন বিভাগে কি পরিমাণ কোন যোগ্যতার কর্মী প্রয়োজন সেই সংখ্যাটা নির্ধারণ করা এর পরবর্তীতে আসে উচ্চ নির্ধারণ উক্ত সংখ্য কর্মী যা কিনা আমি নিরূপণ করেছি যে আমার অমুক বিভাগে আমার উৎপাদন বিভাগে বা আমার বিক্রয় বিভাগে এতজন কর্মী প্রয়োজন তাদেরকে আমি কোন উৎস থেকে সংগ্রহ করব। তাদেরকে কি আমি বাহ্যিক উৎস থেকে সংগ্রহ করব নাকি অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগ্রহ করব তা নির্ধারণ করা হয় উৎস নির্ধারণ ধাপে পরবর্তীতে আসে কর্মী নিয়োগ নির্ধারিত উৎস থেকে কর্মী প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়াই কর্মী নিয়োগের অংশ মূল্যায়ন ও উন্নয়ন ধাপ বলতে বোঝায় কর্মী নিয়োগের পর যে সকল কর্মী আমার এখানে কার্যরত আছে তাদের কার্যক্রম মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজনে তার উন্নয়ন সাধন করা এবার আসি একটা মজার বিষয় আসলে মজার বিষয় না একটা গোলমালের বিষয় প্রায় প্রত্যেকটা পরীক্ষার্থীর এই জায়গাটাতে একটু না একটু হলে গোলমাল লাগে তা হলো কর্মী সংস্থান এবং কর্মী সংগ্রহ আমার পরীক্ষার প্রশ্নে সৃজনশীলের উদ্দীপকে দেওয়া থাকে একজন ব্যক্তির কিছু কার্যক্রমের ঘটনা এবং প্রশ্ন করা হয় উদ্দীপকের আবুল সাহেবের কার্যক্রমটি কি তখন আমি বেশ ধাঁধায় পড়ে যাই উত্তর কি কর্মী সংস্থান দিব নাকি কর্মী সংগ্রহ দিব বিষয়টা একটু সহজ করি কর্মী সংগ্রহ একটি ইতিবাচক কাজ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে প্রতিষ্ঠান যাতে ভালো মানের কর্মী পায় এই লক্ষ্যে কর্মী সংগ্রহর ক্ষেত্রে প্রত্যেক আগ্রহী প্রার্থীদের মনে উৎসাহ সৃষ্টি করে ব্যাপক সংখ্যায় তাদেরকে প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত টেনে আনা হয় অর্থাৎ সকল আগ্রহী প্রার্থীকেই নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ দেওয়া হয় কর্মী সংগ্রহ ধাপে অন্যদিকে কর্মী সংস্থান বিষয়টি চারটি মূল বিষয় নিয়ে গঠিত তা হলো কর্মী নিরূপণ উৎস নির্ধারণ কর্মী নিয়োগ মূল্যায়ন ও উন্নয়ন এবার আলোচনা করব একটি গোলমালের বিষয় নিয়ে অর্থাৎ এমন একটা প্রশ্ন যে প্রশ্নে প্রায় প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীরই একটু না একটু গোলমাল বা ধাঁধায় পড়তে হয় তা হলো কর্মী সংস্থান এবং কর্মী সংগ্রহ দুটো বিষয় নিয়ে পরীক্ষার প্রশ্নে একটি উদ্দীপক থাকে উদ্দীপকে কোন একজন ব্যক্তির নাম ধরে তার কিছু কার্যক্রমের কথা উল্লেখ থাকে এবং প্রশ্ন করা হয় উদ্দীপকের অমুক ব্যক্তির কাজটি কি তখন আমরা বেশ ধাঁধায় পড়ে যাই উত্তর কি কর্মী সংস্থান হবে নাকি কর্মী সংগ্রহ হবে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক কর্মী সংগ্রহ মূলত একটি ইতিবাচক কাজ এটি ইতিবাচক কাজ কারণ আগ্রহী ব্যক্তি হলেই কর্মী সংগ্রহের আওতাভুক্ত হওয়া যায় কর্মী সংগ্রহের সংজ্ঞা যদি আমরা পড়ি তা অনেকটা এমন হয় যে প্রার্থীদের মনে উৎসাহ সৃষ্টি করে ব্যাপক সংখ্যায় তাদেরকে প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত টেনে আনা কর্মী সংগ্রহের ক্ষেত্রে যোগ্যতার কোনো 
বিষয় থাকে না যার ফলে প্রায় প্রত্যেক আগ্রহী পরীক্ষাটি এই ধাপের অংশ হতে পারে যার ফলে একটি ইতিবাচক কাজ কর্মী সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের যোগ্যতা না থাকায় অনেক ধরনের কর্মী পাওয়া যায় যার থেকে সবচাইতে ভালো মানের কর্মীটি আমি চাইলে পাশে করে নিতে পারব যা কিনা সম্পাদন হয় কর্মী সংস্থান ধাপে গিয়ে মূলত কর্মী নিরূপণ উৎস নির্ধারণ কর্মী নিয়োগ মূল্যায়ন ও উন্নয়ন এ চারটা ধাপের সমন্বয়ে সম্পাদিত হয় কর্মী সংস্থান এই ধাপে কর্মীকে অনেকগুলো ধাপের মধ্য দিয়ে আসতে হয় যার ফলে প্রথমে কর্মীর সংখ্যা অনেক হলেও ধীরে ধীরে যোগ্যতার প্রাধান্য পাওয়ার কারণে কর্মীর সংখ্যা কমে যায় যার ফলে এটি একটি নেতিবাচক কাজ সুতরাং কর্মী সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারলাম যে কোনো ব্যক্তি যদি আগ্রহী হয় তাহলে সে কর্মী সংগ্রহের অংশ হতে পারে এক্ষেত্রে যোগ্যতা অতটা মুখ্য নয় কিন্তু কর্মী সংস্থানে গিয়ে একজন কর্মীকে তার যোগ্যতা প্রমাণ করেই মূল্যায়ন ও উন্নয়ন ধাপে আসতে হয় যার ফলে এটি একটি নেতিবাচক কাজ সুতরাং উদ্দীপকে যদি আমি কর্মী নিরূপণ উৎস নির্ধারণ কর্মী নিয়োগ অথবা মূল্যায়ন ও উন্নয়ন এই চারটি কার্যক্রমের যে কোনো একটি কার্যক্রম দেখতে পাই তাহলে তার উত্তর আমি দেব কর্মী সংস্থান অন্যদিকে যদি সকল প্রার্থীকে আবেদন করতে অথবা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত আসতে প্রেষণা দেওয়া হয় বা উৎসাহ সৃষ্টি করা হয় তখন আমি তার উত্তর দেব কর্মী সংগ্রহ কর্মী সংগ্রহ কোন ধরনের কাজ এটি একটি ইতিবাচক কাজ এই প্রশ্নটা প্রায় পরীক্ষায় আসে এবার জেনে দেব কর্মী সংস্থান সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কর্মী সংস্থান মূলত একটি চলমান বা অবিরাম বা নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানে কর্মী সংস্থানের কার্যক্রমটি প্রতিনিয়ত চলতে থাকে এবার প্রশ্ন হতে পারে ভাই সব সময় কি একটি প্রতিষ্ঠান কর্মী সংস্থান করে কর্মী নেয় যার ফলে আপনি এটি কি চলমান বা অবিরাম প্রক্রিয়া বলছে আমরা যদি কর্মী সংস্থানের ধাপগুলোর দিকে আবার নজর দিই আমরা দেখতে পারব তার শেষ ধাপ ছিল মূল্যায়ন ও উন্নয়ন আপনার প্রতিষ্ঠানে যতদিন একজন কর্মী কাজ করবে ততদিনই আপনি একজন ব্যবস্থাপক বা মালিক হিসাবে তার কার্যক্রম মূল্যায়ন করবেন এবং তার কার্যক্রমে যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে তবে তার উন্নয়নে কাজ করবেন মূলত এই কারণেই কর্মী সংস্থানকে একটি চলমান বা অবিরাম বা নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া বলা হয় কর্মী সংস্থান পরিকল্পনা ও সংগঠনের ওপর নির্ভরশীল কর্মী সংস্থান দক্ষ কর্মী তৈরির প্রক্রিয়া কারণ কর্মী সংস্থানের শেষ ধাপে আমরা জানতে পারি যে এই ধাপে মূল্যায়ন এবং উন্নয়ন করা হয় সেক্ষেত্রে একজন কর্মী কাজ করতে করতে তার উন্নয়ন ঘটবে এর পরবর্তীতে আমরা জানতে পারি কর্মী সংস্থানের বর্তমান নাম হচ্ছে এইচআরএম অর্থাৎ হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এবার জেনে নিব কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা কিনা আমার অবজেক্টিভ আসতে পারে তা হল জাতীয় শ্রমিক সম্পর্ক আইন উনিশশো সাল বিশ্বের প্রথম শ্রমিক সংঘ হল নাইটস লেবার আমরা এবার আলোচনা করব মানব সম্পদ নিয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ার জীবন গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল উপাদান হচ্ছে মানব শক্তি বা শ্রমিক কর্মী প্রথমেই জেনে নিব মানব সম্পদ কেন উৎপাদন প্রক্রিয়ার জীবন এবং কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্যই তার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে সেক্ষেত্রে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে মানুষ শ্রমিক বা কর্মী এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ বা শ্রমিক কর্মী যত দক্ষ হবে তত আপনি উৎপাদন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে পরিচালনা করে আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন আপনি যদি আপনার মানব সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করতে না পারেন তাহলে তারা উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে কার্যকর হবে না যার ফলে আপনার উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে মূলত এই কারণে মানব সম্পদকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার জীবন এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলা হয় এবার জেনে নিব কেন জটিল উপাদান 
मानव सम्पद जटिल उपादान ए कारण पृथिवीर सब चाहते सहज क्या हे एक मानुष के दिए निजे क्ज करिए नवा आर पृथिवीर सब चाहते कठिनतम क्या हे एक मानुष के लिए निजे क्ज करिए नवा चाहले अपने व्यवस्थापक गुणवाल मध्यमे एक जो मानुष के बाद जो श्रमिक कर्मी के दिए व्यवसाय उद्देश्य सम्पादन करते जी आपने ये व्यर्थ हन आपने हजार चेष्टा कर ले आपनर मजे जदि व्यवस्थापक गुणवल ना थे मानव सम्पद के क्यों नियंत्रण करते हैं से विषय जी आपने ना जान अवश्य मानव सम्पद आपनर प्रतिष्ठान जो हुमक पड़े कारण तक अपनी नियंत्रण करते पर ना सूतरा यह कारण मानव सम्पद के बला जटिल एक उपादान मानव सम्पद के मानवीय मूलधन बला है मानव सम्पद व्यवस्थापनार मूल उद्देश्य मानव सम्पर उन्नयन मानव सम्पद प्रतिष्ठान चालिका शक्ति अपना प्रतिष्ठान तुण पर्त सुंदर भाव परिचालित जतक्षण पर्त आपनर मानव सम्पद सुंदर भाव परिचालना करते मानव सम्पद प्रतिष्ठान अवस्तुगत सम्पद हिसाब सेवेचित एबंधा जेने निब कर्मी संस्थान प्रक्रिया मूलत किस निर्दिष्ट धापे कर्मी संस्थान प्रक्रिया के सजानो है ता हल चाहिदा निर्धारण कर्मी संस्थान जो अपना सर्वप्रथम चाहिदा निर्धारण करते हैं जो अपना प्रतिष्ठान को विभागे की परिमाण कर्मी प्रयोजन परवर्ती आपना के मानव सम्पद परिकल्पना करते हैं अर्थात अपनी कि भाव कख मान धरण कर्मी कथा के संग्रह करबें तर परवर्ती धाप हे कर्मी संग्रह ए धापे एस कर्मी संग्रह करसंदेह एक इतिबाचक प्रक्रिया कारण यह धापे सकल आग्रह आवेदन सूझ देवर्ती धाप हल कर्मी निवाचन ए धापटी हल मूलत नेतिबाचक प्रक्रिया कारण एर मध्यमे अजोग्य कर्मी छाटाई कर देव है मूलत जरा आपनर प्रतिष्ठान क्ज करते सक्षम तरह के धपे प्रतिष्ठान निजुक्त करबें एरपर आस कर्मी नियोग जरा कि कर्मी निवाचन उत्तीर्ण है तक ए धपे प्रतिष्ठान कार्यवल सम्पादने नियोग दे परवर्ती तरह कार्यक्रम निर्भर कर तक के प्रयोजन प्रशिक्षण देवा तर क्या उन्नयन घटाना है तर क्जर ओपर भित्ती तर कर्मदक्षता मूल्यायन एरपर धापटी हल क्षतिपूरण दान अर्थात ट्रांसपोर्ट अलावेंस जाके संक्षेपे बोली पी एव डिनेस अलावेंस जाके संक्षेपे बोली डीए एटी कर्मी संस्थान प्रक्रिया सर्वशेष धाप परीक्षा एम सिक्यूते सब चाहते बसि जो प्रश्नगुल आसे हल कर्मी संस्थान प्रक्रिया प्रथम धाप कि कर्मी संस्थान प्रक्रिया शेष धाप कि सूतरा जेने जे कर्मी संस्थान प्रक्रिया प्रथम धाप हल चाहिदा निर्धारण और कर्मी संस्थान प्रक्रिया शेष धाप हल क्षतिपूरण दान यण पर्त कर्मी संस्थान धापगल नहीं आलोचना कर लमी संस्थान प्रक्रिया तृत्य नम्बर धाप कर्मी संग्रह एख आलोचना करब कर्मी संग्रह नहीं सम्भव्य ची प्रार्थी मन उत्साह सृष्टि को व्यापक संख्य तक प्रतिष्ठान पर्त टे आनार क्च के कर्मी संग्रह बोले एक क्षेत्र एक जो प्रार्थी के प्रतिष्ठान पर्त आनाई हल एक प्रतिष्ठान मूल लक्ष्य एर कारण हल जत बसी संख्य प्रार्थी चाकर जो आवेदन कर ती दक्ष कर्मी पवार सम्भवना बाढ़ कर्मी संग्रह और कर्मी नियोगे प्राथमिक स्तर व पदक्षेप हल कर्मी संग्रह कर्मी संग्रह प्रक्रिया प्राथमिक पदक्षेप हल विभाग रिक्विजेशन ग्रहण अर्थात कर्मी संग्रह प्रथम धापटी हल विभाग रिक्विजेशन ग्रहण विभाग रिक्वेजेशन मूलत एक कागज जे कागजे मध्यमे अपनी जानते पर आपनर को विभागे कत जन कर्मी 
প্রয়োজন এবং সেই ভিত্তিতে পরবর্তীতে আপনি কর্মী সংগ্রহের প্রক্রিয়াটি সম্পাদন করবেন সর্বশেষ যে বিষয়টি তা হল কর্মী নির্বাচনের প্রথম প্রক্রিয়া হল কর্মী সংগ্রহ অর্থাৎ আপনাকে যদি কর্মী সংস্থানের চতুর্থ ধাপ অর্থাৎ কর্মী নির্বাচন করতে হয় তার জন্য আপনাকে প্রথমে কর্মী সংগ্রহ করতে হবে অর্থাৎ আপনি তখনই যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মীদেরকে আপনার প্রতিষ্ঠানে নিতে পারবেন যখন কিনা আপনি কর্মীদেরকে আপনার প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত আবেদনে উৎসাহী করতে পারবেন তাই আমরা বলতে পারি কর্মী নির্বাচনের প্রথম প্রক্রিয়া হল কর্মী সংগ্রহ এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জেনেছি কর্মী সংগ্রহ নিয়ে এখন আমরা জানব কর্মী সংগ্রহের উৎস নিয়ে অর্থাৎ কোন কোন উৎস হতে আমরা কর্মী সংগ্রহ করতে পারি মূলত কর্মী সংগ্রহের উৎসকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় একটি হলো অভ্যন্তরীণ উৎস অন্যটি হলো বাজিক উৎস অভ্যন্তরীণ উৎসের আওতায় পরে পদোন্নতি পদাবনতি বদলি শ্রমিক সংঘের সুপারিশ নিয়োজিত কর্মীদের সুপারিশ এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উৎসে কর্মী সংগ্রহ করা যায় বাহ্যিক উৎসে কর্মী সংগ্রহ দুভাবে দেওয়া হয় একটি হলো প্রাতিষ্ঠানিক উৎস অন্যটি হলো অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে আছে পেশাগত প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাকরি বিনিয়োগ সংস্থা জব এজেন্ট জব ফেয়ার বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান অন্যদিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞাপন মেধা শিকার অবসররত ব্যক্তি চাকুরি সন্ধানী বা ইন্টারনেট এবার আমরা জেনে নিব বিভিন্ন সুবিধা এবং অসুবিধা অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে যদি আপনি কর্মী সংগ্রহ করেন আপনাকে কোন কোন সুবিধা ভোগ করতে হবে এবং বাহ্যিক উৎস থেকে আপনি যদি কর্মী সংগ্রহ করেন আপনাকে কোন কোন অসুবিধা ভোগ করতে হবে আপনি যদি অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে কর্মী সংগ্রহ করেন তাহলে আপনার ব্যয়রাস হবে অর্থাৎ বাহির থেকে যদি আপনি কর্মী সংগ্রহ করতে চান প্রথমে আপনাকে বিজ্ঞাপন দিতে হবে বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর আপনার একটি পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে কি না আগ্রহীরা তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে এক্ষেত্রে আপনি যদি অভ্যন্তরীণ উৎস হতে কর্মী সংগ্রহ করে ফেলেন সেক্ষেত্রে আপনার বিজ্ঞাপন বা কোনো ধরনের প্রচার প্রচারণার প্রয়োজন পড়ে না যার ফলে ব্যয়রাস হয় অন্যদিকে আপনি যখন আপনার প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে বা নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কর্মী সংগ্রহ করবেন তাদের মধ্যে মনোবল বৃদ্ধি পাবে যা কিনা আপনার উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে তৃতীয় নাম্বার সুবিধা হচ্ছে দক্ষতা বৃদ্ধি আপনি যখন অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে কর্মী সংগ্রহ করেন তখন আপনার প্রতিষ্ঠানের সবচাইতে দক্ষ ব্যক্তিকেই আপনি উপুক্ত পদের জন্য নির্ধারণ করেন যার ফলে প্রতিনিয়ত কাজের মাধ্যমে ওই কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এরপরে জেনে নিব অভ্যন্তরীণ উৎস হতে কর্মী সংগ্রহের অসুবিধা সমূহ সর্বপ্রথম এবং প্রধান সমস্যা হচ্ছে নতুন প্রতিভার আগমন ঘটে না আপনি যখন আপনার প্রতিষ্ঠানের ভেতর থেকে কর্মী সংগ্রহ করবেন তখন আপনার প্রতিষ্ঠানে নতুন কোনো প্রতিভা আসবে না এটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে কর্মী সংগ্রহের প্রধান একটি অসুবিধা এবার জেনে নিব বাহ্যিক উৎস থেকে যদি আপনি কর্মী সংগ্রহ করেন আপনি কি সুবিধা পাবেন এই ক্ষেত্রেও সবচাইতে বড় সুবিধা হলো নতুন প্রতিভার আগমন ঘটবে অর্থাৎ এমন প্রতিভা আসবে যা কিনা আপনার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্ভাবনা হতে পারে ঠিক একইভাবে বাহ্যিক উৎস হতে কর্মী সংগ্রহেরও কিছু অসুবিধা আছে তা হলো ব্যয়বহুল আপনাকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচারপত্রের মাধ্যমে নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দিতে হবে যা কিনা ব্যয়বহুল একটি কর্মকাণ্ড পরবর্তীতে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে কারণ তারা প্রত্যেকেই নতুন তারা আপনার প্রতিষ্ঠানে পূর্বে ছিল না যার ফলে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যা কিনা উৎপাদন প্রক্রিয়া বা উৎপাদন কার্যক্রমকে একটু ধীরস্থির করে দেয় অসন্তোষ সৃষ্টি আপনি যখন বাজি উৎস থেকে কর্মী সংগ্রহ করবে তখন আপনার অভ্যন্তরীণ যে সকল কর্মী অলরেডি কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত আছে তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হবে যে কেন তাদের মধ্য থেকে কর্মী সংগ্রহ করা হলো না পরবর্তী যে বিষয়টা তা হলো চাপের সম্মুখীন একটি প্রতিষ্ঠান কখনই চায় না সে চাপের সম্মুখীন হোক 
আপনি যখন বাদ চিকিৎসা থেকে কর্মী নিচ্ছেন তখন আপনার ব্যয় হচ্ছে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হচ্ছে পাশাপাশি আপনার যারা অলরেডি কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে যার ফলে সর্বশেষে প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক চাপের সম্মুখীন হবে এটি বাহ্যিক উৎসের সবচাইতে বড় অসুবিধা হিসাবে বিবেচিত সুবিধা এবং অসুবিধার পরে আমরা জানব কর্মী সংগ্রহ প্রক্রিয়ার পদক্ষেপ মূলত তিনটি পদক্ষেপে কর্মী সংগ্রহ করা হয় প্রথম হল বিভাগীয় রিকুইজিশন সংগ্রহ যা আমরা আগে বলেছি যে আমার কোন কোন বিভাগে কি কি পরিমাণ কতজন কর্মী বা কোন ধরনের কর্মী প্রয়োজন হবে তা আমি প্রত্যেকটা বিভাগ থেকে রিকুইজিশন পত্র গ্রহণ করব। পরবর্তীতে সে রিকুইজিশনের ভিত্তিতে আমি উৎস নির্ধারণ করব যে আমার প্রয়োজনীয় কর্মী আমি কোন উৎস থেকে সংগ্রহ করব। সেটা কি অভ্যন্তরীণ উৎস নাকি বাহ্যিক উৎস এবং তারপরে সর্বোচ্চ ধাপে গিয়ে আমি বিজ্ঞপ্তি প্রদান করব যে আমার অমুক পদে অমুক সংখ্যক কর্মী প্রয়োজন এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম কর্মী সংস্থানের তৃতীয় নাম্বার ধাপ কর্মী সংগ্রহ নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব কর্মী নির্বাচন নিয়ে যেটা কিনা কর্মী সংস্থানের চতুর্থ নম্বর ধাপ কর্মী নির্বাচন যা কিনা একটি নেতিবাচক কাজ সেই বিষয়ে যাওয়ার আগে আমরা এর সংজ্ঞাটা জেনে নিই কর্মী সংগ্রহের উৎস হতে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য এটি সুদক্ষ কর্মী বাহিনী গঠন ও পরিচালনার লক্ষ্যে যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ করার প্রক্রিয়াকে কর্মী নির্বাচন বল উক্ত সংজ্ঞায় আমরা কিছু শব্দের লাল কালের ব্যবহার দেখছি প্রথমে লাল কালে যুক্ত এই সকল শব্দ ব্যাখ্যা করব কর্মী সংগ্রহের উৎস হতে অর্থাৎ কর্মী নির্বাচন করা হবে কর্মী সংগ্রহের উৎসগুলো থেকে সুদক্ষ কর্মী বাহিনী গঠন কর্মী নির্বাচন করা হবে সুদক্ষ কর্মী বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্যে যারা কিনা হবে যোগ্যতা সম্পন্ন অর্থাৎ তারা আমার প্রতিষ্ঠানকে এমনভাবে সেবা দেবে যাতে আমার প্রতিষ্ঠান কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে এবার কেন এটি নেতিবাচক কাজ এটি নেতিবাচক কাজ এই কারণেই যে এর মাধ্যমে শুধুমাত্র যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই সুযোগ পাবে বাকি আগ্রহী আবেদনকারী যারা কিনা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে না তাদেরকে ছাটাই করে দেওয়া হবে যার ফলে কর্মী নির্বাচন একটি নেতিবাচক কাজ তবে অবশ্যই এটি কর্মীদের দৃষ্টিকোণ থেকে এরপর আমরা জানব কর্মী নির্বাচনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কর্মী নির্বাচনের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে আবেদন পত্র গ্রহণ ও বাছাই এবং শেষ পদক্ষেপ হচ্ছে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন অর্থাৎ যে সকল আগ্রহী আবেদনকারী আবেদন করেছেন তাদের আবেদনপত্র গ্রহণ করতে হবে এবং একটি প্রাথমিক পর্যায়ে সে আবেদনপত্রগুলো বাছাই করতে হবে এবং শেষ পদক্ষেপে সকল যোগ্যতা প্রমাণের পর চূড়ান্তভাবে কর্মীদের নির্বাচন করতে হবে বা কর্মীকে চূড়ান্তভাবে নিয়োগ দিতে হবে বাংলাদেশে কর্মী নির্বাচন করে পিএসসি যেটাকে বলা হয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবার আমরা জেনে নিব কর্মী নির্বাচন সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাংলাদেশে কর্মী নিয়োগ দেয় সংস্থাপন মন্ত্রণালয় আর সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বর্তমান নাম হল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবার আমরা জানবো কর্মী নির্বাচন পদ্ধতি অর্থাৎ কিভাবে কর্মীদেরকে নির্বাচন করা হয় সর্বপ্রথম আবেদনপত্র গ্রহণ ও বাছাই অর্থাৎ আগে বলেছিলাম আগ্রহী আবেদনকারীদের আবেদনপত্র গ্রহণ করব এবং প্রাথমিকভাবে কিছু যোগ্যতার বিচারে সেই আবেদনপত্রগুলো বাছাই করব আবেদনপত্র বাছাইয়ের কার্যক্রম শেষে নিযুক্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণপত্র ইস্যু করব তৃতীয় নাম্বার ধাপে নিযুক্তি পরীক্ষা গ্রহণ করব নিযুক্তি পরীক্ষা গ্রহণে যারা উত্তীর্ণ হবে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে এবং সাক্ষাৎকার থেকে প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্বাচন করা হবে কিছু কর্মীকে পরবর্তীতে তাদের ব্যক্তিগত ইতিহাস অনুসন্ধান করা হবে অর্থাৎ যেটাকে আমরা পুলিশ ভ্যারিফিকেশন হিসেবে জেনে থাকি এবং 
এই পর্যায়ে যারা উত্তীর্ণ হবে তাদের ডাক্তারি পরীক্ষা নেওয়া হবে এবং সবশেষে যারা কিনা এই সকল ধাপ অতিক্রম করে আসবে তাদেরকে প্রতিষ্ঠানের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হবে নিযুক্তি পরীক্ষা গ্রহণ মূলত চারটি ধাপে করা হয় প্রথমে যোগ্যতা পরীক্ষা করা হয় পরবর্তীতে বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করা হয় তৃতীয়তে প্রবণতা পরীক্ষা এবং চার নম্বরে ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা করা হয় যোগ্যতা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা জ্ঞান দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা প্রার্থীর পদের জন্য উপযোগী কিনা তা পরীক্ষা করা হয় অন্যদিকে বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষায় প্রার্থীর চিন্তার গভীরতা পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ক্ষমতা মানসিক যোগ্যতা ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয় প্রবণতা পরীক্ষায় আগ্রহী প্রার্থীর বা কর্মীর ঝোঁক প্রবণতা এবং কোন কাজের জন্য সে আগ্রহী ও বেশি যোগ্যতা সম্পন্ন তা পরিমাপ করা হয় সর্বশেষ ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা এই পরীক্ষায় প্রার্থীর পছন্দ অপছন্দ অভ্যাস রুচি ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয় এবার আমরা জেনে নেব কর্মী সংগ্রহ ও কর্মী নির্বাচনের পার্থক্য কর্মী সংগ্রহ হল কর্মী নির্বাচনের পূর্ববর্তী প্রক্রিয়া অন্যদিকে কর্মী নির্বাচন হল কর্মী সংগ্রহের পরবর্তী প্রক্রিয়া কর্মী সংগ্রহ শুধুমাত্র নতুন কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে অন্যদিকে কর্মী নির্বাচন নতুন পুরাতন সকল কর্মীর জন্য হতে পারে কর্মী সংগ্রহ একটি ইতিবাচক প্রক্রিয়া এবং কর্মী নির্বাচন একটি নেতিবাচক প্রক্রিয়া এবার আমরা জানব পদোন্নতি কি কোনো প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের যোগ্যতা অভিজ্ঞতা বা জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত নিম্ন পদ থেকে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়াকে পদোন্নতি বলে পদোন্নতি হল কর্মীর কর্ম সম্পাদনের স্বীকৃতি বা পুরস্কার অর্থাৎ একজন কর্মী যদি তার কর্মকাণ্ড বা কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারে যা কিনা প্রতিষ্ঠানের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে তখন তাকে স্বীকৃতি বা পুরস্কার হিসাবে পদোন্নতি দেওয়া হয় এক্ষেত্রে আমরা তিনটা শব্দে লাল কালির ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি তা হলো যোগ্যতা অভিজ্ঞতা বা জ্যেষ্ঠতা মূলত এই তিনটি জিনিস হল পদোন্নতির ভিত্তি পদোন্নতির ভিত্তি বা নীতিমালা পদোন্নতির ভিত্তি তিনটি অর্থাৎ তিনটা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে পদোন্নতি দেওয়া হয় এক জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিক পদোন্নতি দুই যোগ্যতা ভিত্তিক পদোন্নতি এবং তিন জ্যেষ্ঠতা ভিত্তি যোগ্যতা ভিত্তিক পদোন্নতি মূলত যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিক পদোন্নতি দেওয়া হয় তা হল প্রতিষ্ঠানের কার্যকালের মেয়াদকালের ওপর ভিত্তি করে এ ধরনের পদোন্নতি দেওয়া হয় কর্মীদের দৃষ্টিতে জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিক পদোন্নতি পদোন্নতির ভিত্তি হওয়া উচিত মূলত আমলাতান্ত্রিক ও স্বৈরাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিক পদোন্নতি দেওয়া হয় এরপরে আসে যোগ্যতা ভিত্তিক পদোন্নতি যখন কর্মীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বিচার করে পদোন্নতি দেওয়া হয় তখন তাকে বলে যোগ্যতা ভিত্তিক পদোন্নতি ব্যবস্থাপনাবিদদের দৃষ্টিতে এটি কর্মীর পদোন্নতির ভিত্তি হওয়া উচিত এ ধরনের পদোন্নতির কিছু অসুবিধা আছে এখানে স্বজনপ্রীতি লক্ষ্য করা যায় এবং পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা যায় পদোন্নতির সর্বশেষ ভিত্তিটি হল জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিক ও যোগ্যতা ভিত্তিক পদোন্নতি চাকরির সময় ও প্রার্থীর যোগ্যতা উভয় বিবেচনা করা হয় এ ধরনের পদোন্নতির ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যক্তিটি কতদিন ধরে উক্ত প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত পাশাপাশি ওই প্রতিষ্ঠানে কাজ করার মতো যোগ্যতা তার আছে কি না বা কি পরিমাণ যোগ্যতা তার রয়েছে তার উপর নির্ভর করে তাকে পদোন্নতি দেওয়া হয় মূলত সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে এ ধরনের পদোন্নতি লক্ষ্য করা যায় পদোন্নতির প্রকারভেদ মূলত দুই ভাগে পদোন্নতিকে ভাগ করা হয় এক উলম্ব বা খাড়াখাড়ি পদোন্নতি পদ খালি না থাকলে ও পদ সৃষ্টি করার জন্য উলম্ব পদ্ধতিতে পদোন্নতি দেওয়া হয় উদাহরণ হিসাবে ধরে নেওয়া যায় একই বিভাগের উচ্চতর পদে পদোন্নতি অন্যদিকে দ্বিতীয় নাম্বারে আসে সমান্তরাল পদোন্নতি প্রতিষ্ঠানের এক বিভাগের কর্মীদের অন্য কোনো বিভাগে একই পদে বা উচ্চতর পদে বদলি করা হলে তাকে সমান্তরাল পদোন্নতি বলে এখন আমরা আলোচনা করব প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রথমে জেনে নেব সংজ্ঞা প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের তাদের কাজের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং 
পুরাতন কর্মীদের নতুন নতুন কাজের ধারণা দেওয়ার ব্যবহারিক শিক্ষাকে প্রশিক্ষণ বলে অর্থাৎ সম্পূর্ণ সংজ্ঞাটা থেকে আমরা জানতে পারছি যে একজন কর্মী যে কিনা প্রতিষ্ঠানে নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছে তাকে প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রমের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে এবং তাকে নতুন নতুন কাজের ধারণা দিতে হবে যাতে তার কার্যক্রমের মানের উন্নয়ন ঘটে প্রশিক্ষণ মানব সম্পদ উন্নয়নের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অর্থাৎ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপনার প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মানব সম্পদের কার্যক্রমের উন্নয়ন আপনি ঘটাতে পারেন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার আধা নিয়ন্ত্রণযোগ্য বাধা অর্থাৎ শ্রমিক কর্মীর অদক্ষতা দূর করা যায় শ্রমিক কর্মীর অদক্ষতা হচ্ছে আধা নিয়ন্ত্রণযোগ্য বাধা কারণ এই ধরনের অদক্ষতাকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন অর্থাৎ শ্রমিকদেরকে অদক্ষ থেকে আপনি দক্ষ করে তুলতে পারবেন কিন্তু সেই ক্ষেত্রে পুরো বিষয়টা আপনার উপর নির্ভর করে না যার ফলে একে আধা নিয়ন্ত্রণযোগ্য বাধা বলা হয় যা কিনা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে তার মধ্যে কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ অর্থাৎ অন দ্য জব এবং কাজ ছাড়া প্রশিক্ষণ বা কাজের বাহিরে প্রশিক্ষণ অফ দ্য জব কাজের মধ্যে বা অন দ্য জব প্রশিক্ষণ পদ্ধতিগুলো হলো শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ পদ পরিবর্তন বা আবর্তন প্রবেশনা পদ্ধতি বা কোচিং অর্থাৎ ব্যবহারিকভাবে কাজ দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে কর্মীদেরকে প্রশিক্ষিত করা হবে অন্যদিকে কাজ ছাড়া বা অফ দ্য জব প্রশিক্ষণ হচ্ছে বক্তৃতা সেমিনার ঘটনা কর্মশালা পেশাগত প্রশিক্ষণ কনফারেন্স বা অধিবেশন ওয়ার্কশপ নাট্য অভিনয় গবেষণা পদ্ধতি অর্থাৎ অফ দ্য জবে আপনাকে কি কাজ করতে হবে কি কাজ করা প্রয়োজন কিভাবে আপনি আপনার কাজের উন্নয়ন করবেন সেই বিষয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞান দেওয়া হবে এক্ষেত্রে কোনো ধরনের ব্যবহারিক বিষয় হাতে কলমে শিখানো হবে না তবে হাতে কলমে দেখানো হতে পারে অর্থাৎ কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণে ব্যক্তি বা কর্মী নিজে ওই কাজটা করে শিখতে পারবে এবং কাজ ছাড়া বা অফ দ্য জব প্রশিক্ষণে সে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করবে অর্থাৎ সে কাজটির বিষয়ে শুনে বা কাজটি কিভাবে করতে হয় তা দেখে ওই বিষয়ে প্রশিক্ষিত হতে পারবে স্তরভেদে কর্মীর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সুপারভাইজার এবং মধ্যম পর্যায়ে ব্যবস্থাপকের জন্য যথেষ্ট উপযোগী হচ্ছে কনফারেন্স বা অধিবেশন পদ্ধতি অন্যদিকে যারা প্রতিষ্ঠানের নিচের স্তরে কাজ করে তাদের জন্য সবচাইতে উপযুক্ত হল ওয়ার্কশপ পদ্ধতি তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের সবচাইতে প্রাচীন পদ্ধতি হল বক্তৃতা পদ্ধতি নির্বাহীর উন্নয়ন বা উচ্চ প্রশিক্ষকের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সেমিনার পদ্ধতি এক্ষেত্রে কার জন্য বা কোন কর্মীর জন্য কোন ধরনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সবচাইতে বেশি উপযুক্ত ভূমিকা পালন করে তা আলোচনা করা হলো ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল ব্যবস্থাপনার দ্বিতীয় পত্রের কর্মী সংস্থান অধ্যায়ের আলোচনা মূলত যে সকল অংশ হতে এই অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন হয় তা হল কর্মী সংস্থান প্রক্রিয়া কর্মী সংগ্রহের উৎস ও সুবিধা অসুবিধা কর্মী সংগ্রহের পদক্ষেপ কর্মী নির্বাচন পদ্ধতি কোন কোন পরীক্ষার মাধ্যমে নিযুক্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচনের মধ্যে পার্থক্য পদোন্নতি এবং পদোন্নতির ভিত্তি প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে আগামী ক্লাসে নতুন একটি অধ্যায় নিয়ে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং